ഹായ് ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഓൾസ് ആവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് വി സ്റ്റഡീഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൾസോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയണം ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് ഫ്രം ലക്സ്നോവ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകുന്നില്ല ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം പഠിക്കാനൊക്കെ രസം തോന്നുന്നില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമൻസിൽ പറയണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാം പറയണം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐഡിയ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ ആപ്പിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു ഇമാജിൻ യു ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂ ദെർ ആ നോൺ ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് യു ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണ് തൊട്ടടുത്ത് വേറെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ആ തിയറക്ടിക്കലായ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ആണ് ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന പോയിൻ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വി എ ഹിയർ ഇത് ബി എന്ന പോയിൻ്റ് അവിടെ കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ വി എ പ്ലസ് ഡി വി എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് വി എ പ്ലസ് ഡി വി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദൂരം ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഡി എൽ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് ആ സ്ഥലത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡി വി എന്ന കാര്യമാണ് ആ ഡി വി ഞാൻ ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ ഇ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നറിയോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എൽ ഈസ് സോ സ്മോൾ ദാറ്റ് ദ പോയിൻസ് ആർ സോ ക്ലോസ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എയ്ക്കും ബി ക്കും ഇടയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സാധാരണഗതിയിലായി ഈ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വി ഇമാജിൻ ദ പോയിൻസ് ടു ബി വെരി ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇ എന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് മൈനസ് ഇ ആയിരിക്കും വൈ ഐ ആം കീപ്പിംഗ് എ മൈനസ് സൈൻ ഓവർ ഹിയർ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് മൈനസ് ഇ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൽ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇ ഇൻറ്റു ഡി എൽ എന്ന് കണ്ടെത്താം അത് ഡി വി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്
usually dv by dl is called potential gradient appo electric field how is it related to electric potential na chodyathinu nammal engane uttaram parayanu ariyo eldhikko the relation between electric field and electric potential is iniyana nammal relation parayane electric field is the negative of potential gradient electric field is the negative of potential gradient a se manaslayo yan oru udaharanam edukka appo ningalku adu korcha oda manaslayo ippol ee a enna point ne potential va ennu parayna karyam oru 10 volt a nirikkatte okay vb ennu parayunnathu va plus dv ennu parannu appol adu 12 volt a nirikkatte അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി എ മൈനസ് വി ബി എന്തായിരിക്കും ടു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക വൺ മില്ലിമീറ്റർ മീൻസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൗ മച്ച് ഹൗ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻ ദാറ്റ് മൈനസ് ഓഫ് ഡി വി ബൈ ഡി എൽ ഡി വി ഈസ് ടു divided by 10 raised to minus 3 means minus 2000 ah ivide or pudhiya unit namaku kitti electric field intensity ku pudhiya or unit kittukiyana ee voltage inde unit alle potential difference inde unit divided by length inde unit so it is volt per meter volt per meter with a minus sign appo ivide illa electric field intensity ede alavu etriyana 2000 തൗസൻഡ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് പുതിയ യൂണിറ്റ് ആയ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളം കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളം എന്ന് എഴുതാൻ നോ പ്രോബ്ലം ഇനി മൈനസ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടി വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആശയം മനസ്സിലായോ അതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു തൗസൻഡ് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ് മൈനസ് ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അത് നന്നായിട്ട് എഴുതിയേക്കണം ദ മൈനസ് സൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലെ മൈനസ് സൈൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ദ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഇൻക്രീസിങ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്ന ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇനി ഞാൻ പറയാം ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എവരി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കെയർഫുള്ളി ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി വി ബൈ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഡി വി ബൈ ഡി എൽ ഡി വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി സീറോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നമുക്ക് പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെരി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഓർത്തിരിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും പറയണം എന്താണ് ആശയം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പഠിക്കണം അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമാജിനറി ആയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വിമാനത്തിൽ കയറി പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അറിയാതെ എങ്ങനെയോ കാല് തെറ്റി താഴോട്ട് വീണ് പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ താഴോട്ട് വീണ് വരികയാണ് ഭയങ്കര ഉയരത്തിലാണല്ലോ വിമാനങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീണ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് നിലത്ത് വീണ ആകെ തകർന്നു പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പം അവിടെ ഏതാ ലെവൻ കെ വി ലൈൻ കാണുന്നു ഏതാണ് ഇലവൻ കെ വി ലൈൻ ലെവൻ കെ വി ലൈൻ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ കാണുന്നു ലെവൻ കെ വി ആണ്
എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈന് സീറോ വോൾട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് പതിനൊന്നായിരം വോൾട്ടിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലവൻ കെ വി ലൈന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈനിലേക്ക് പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലേ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലൈനുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈനിലേക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് രണ്ട് ലൈനിലേക്കും കൂടെ വീഴാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല എന്താ കാരണം രണ്ട് ലൈനിലേക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ അല്ല രണ്ട് ലൈനിലേക്കും കൂടെ വീണാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതോ ഒരു ലൈനിലാണോ പ്രശ്നം രണ്ട് ലൈനിലേക്കും കൂടെ വീണാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാം രണ്ട് ലൈനിലേക്കും കൂടെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും പ്രോട്ടോണും മറ്റേ ഡയറക്ഷനിലും പോകും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇലക്ട്രോക്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ഷോക്കടിച്ച് മരിച്ചു കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോലെ ലെവൻ കെ വി ലൈനിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെയ്റ്റലായ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളുടെ സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ വീണാൽ അപകടമാണ് അങ്ങനെ വീഴാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനിലേയും കൂടെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആ ഒരു ലൈനിൽ ഇരുന്നാൽ സേഫാണ് അല്ലേ ഒരു ലൈനിൽ ഇരുന്നാൽ സേഫാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കമ്പിയിലൊക്കെ കാക്കകളും പക്ഷികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ലൈനിലായിരിക്കുക സീറോയിലിരിക്കണോ ലെവൻ തൗസൻഡിലിരിക്കണോ ആ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഇമാജിനേഷനാണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് മെഷറബിൾ ഫീലബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി റിയലായ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ സീറോ ആണോ ലെവൻ തൗസൻഡിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരെണ്ണത്തിൽ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾ സേഫാണ് മനസ്സിലായോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സേഫ് ഹൗ എവർ ലാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് അൺസേഫ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആശയം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ബസ് ബസ് മഴക്കാലത്തെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിർത്തിയപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കരണ്ട് കമ്പി പൊട്ടി വീണു കരണ്ട് കമ്പി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പൊട്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പം അകത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കരണ്ട് കമ്പി പൊട്ടി വീണു എന്ന കാര്യം അപ്പം ബസ്സിൻ്റെ ബസ്സിൻ്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ഈ കരണ്ട് കമ്പി ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൻ്റെ ലൈനാണെങ്കിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ബസ്സിൻ്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിലേക്കായി ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ശരീരം ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിലാണല്ലേ ടു തേർട്ടി ലൈൻ വോൾട്ട് ലൈനാണ് വീണിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിലേക്കായി ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഉള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാല് ബസ്സിലും ഒരു കാലും നിലത്തും വെച്ച് ആ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും ആശയം മനസ്സിലായോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും ബസ്സിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എർത്തിൽ സീറോ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു യു വിൽ ബി ഇലക്ട്രോക്യൂട്ടഡ് എൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചാടേണ്ടത് അല്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറങ്ങേണ്ടത് ബസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു സീറോ വോൾട്ട് പക്ഷേ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സീറോ വോൾട്ട് ആവണമെന്നില്ല ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരാം എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം എന്താണെങ്കിലും ബസ്സിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടുള്ള ബസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചാടി ഇറങ്ങണം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എന്നിട്ട് ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് പോകണം എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നൊരു കാര്യവും ഉണ്ട് അത്ര അവിടെ എന്താണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ ആശയവും ഈ ന്യൂമറിക്കൽ